Let's see, ma. I'm the first speaker. Like introduce Karan and Sahansu. Miss Sujokya, registered pharmacist student. So, at Mandu University, but a pharmacy degree, ma. Masters gone work. So, her wale, wale aye Noble College of Medical Science ma career to do. So, wale uta Pal Health Research and Innovation Foundation namak NGO pani sanchalan gani rakhnu work. So, the sath sathi pharmaceutical product ko bari ma. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक ट्रेनिंग पनी दिने गर्नु हुन्छ सो अब यति भन्दै चाहिँ सुज्योति जी लाई एकचोटी अब हामीहरु डिजिटली सो आई थिंक यु क्यान स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन म चाहिँ स्टप गर्छु अनि हजुरले स्टार्ट सुज्योति जी हजुरको माइक म्युट छ यु क्यान अनम्युट नाउ थैंक यू योग्य नमस्ते मेरे नाम चाहे सुजेती साकी हो रप्रथम चाहे म स्वस्थ नारी टीम धन्यवाद करना चाहूँ वहाँ मैं इस महत्वपूर्ण विषय में बोलने रो नलेज सेयर करने मौका दूर रही मब पार्टिशिपेन्ट्सर भी धीरे धीरे धन्यवाद करना चाहूँ हजार वन आवर के सीखु बने आगे खुशी लगे आज फिमेल पार्टिशिपेन्ट मत न भर मैं चाहे यहाँ मेल पार्टिशिपेन्ट्स भी देखी रहे एकदम ना धीरे खुशी लगे यो भाई आपको दीदी बहनी केटी साथी कोई छोटे श्रीमती छहला हेल्प कर सकूँ रैंक यू सो मच है पार्टिशिपेट कर रही अब आप स्लाइड सेयर कर गई रहे हाई आज को सेशन को हजर यह स्लाइड देखी रख्स हो यो दुखाई हम डे टू डे लाइफ में समेत इंपैक्ट कर दी रखे हो अब माइल्ड पेन हो माइल्ड पेन हो कस में सीवियर क्रैम्पिंग पेन हो अब माइल्ड पेन छोटे धीरे इफेक्ट होन खास गा हो डे टू डे एक्टिविटी क्यारी कर सकता तर जिस में एकदम धीरे ना सीवियर क्रैम छ्राम ऐटन भी भाई तस्त अवस्था छम करना काम में जान स्कूल कलेज जानी गाड़ो भैर होस्त बेला एकदम झर्को लगने रिस सुटने बोलना मन नलाग्ने यो खाल हमी होता अब यह कंडीशन सहर बस्ना भाई हमी टैकल कर सीक्न पर्यटन है रज को हम विषय कसरी टैकल करने तो डिस्कस कर गई रहे हम हम रज को हम आज बुझ में अब पीरियड पेन में जान भाग या पीरियड भाग सुरू में हमी के बुझ् पर्च त फिमेल रिप्रोडक्टिव हाई अब रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव नाम ने ना था है अब रिप्रोडक्शन करने है रिप्रोड रिप्रोडक्टिव सीस्टम को काम से रिप्रोडक्शन करने के कुछ जन्माने नया क्रिएसन अफ नया अर्गनिजम है हमी में ये कैपेसिटी हो कि हमीर एट नया अर्गनिजम जन्म सकता हाई ये भाई राो के होना रही अरुण के अर्गन हो तो यह सीस्टम में धे प्रकार के अर्गन होने को ओवरी हो अंडा सहय भाई रोपियन ट्यूब हो रो पाठेघर हो इस यूटेरस भी भाई पाठेघर में डिफ्रेंट टिश्यू लाइनिंग हो जिससे ये बेबी हम बढ़ी सके बेबी ग्रोथ करना में हेल्प कर स्पेस में बेबी ग्रो होता डेवलप होता रेजाइना होता रेजाइना भन्न टाइम योनी भाई सीम्पली बुझे हाई ते पीछे अब पीरियड हो पीरियड पेन में जान भाई सुरू पीरियड बुझे के हम पीरियड भाई हाई अब यह पीरियड भुझी सके अब हम पीरियड पेन में आंसू रागि यहाँ अब सपोज हम अब फर्टिलाइज एक भर है हम यूटेरस में गए पाठेघर में गए इसी अंडा चाहे अटैच भर डेवलप भैया हम पाठेघर से इसी एक्सपांड होने सकते मैं मत सुनी बोले सुचो दीदी हजू को आवाज आई रहा अ Yeah, you there? Check any takeover. Hello. 
हेलो शायद कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि आई थिंक बॉयज इस तो सो सो यू कैन स्टार्ट द स्लाइड अब दीदी को स्टे और कैडी को क्वेश्चन थियो ना इंट्रोडक्शन आ रहा हूँ वहाँ से मेरे क्वेश्चन पर स्टार्ट करो आह उन सा यू कैन स्टार्ट मेडिकल अप्लिकेशन हाँ ठीक सा गुड आफ्टरनून एवरीवन मैं पहला शुरू से अब स्वास्थ्य नारी लाए हाँ ये अपॉर्चुनिटी देखो मैं से धीरे धीरे तान बात है अब हम आज से यू सेशन को मेडिकल अप्रोच पटी से फोकस करना करना कोई राय कुछ हो हस मत से सुजोती दीदी ने से इन्हों नॉन मेडिकल में रमाले से मेडिकल में करना पड़नी थी तो रे दीदी को से आली कुछ प्रॉब्लम आ को बाय रा अब पहला से मेडिकल अप्रोच आ रहा है ये रूम है ना तो इस पर तीसरे बिस्तरे नॉन मेडिकल अप्रोच � अब हम आते हैं ना ये यो सेशन इनको जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पार्टी से अलग अलग बॉडी फोकस वाले कुछ लगाने चाहिए अब मेन ली से अब देरे तो सुनाई नॉन फार्माकोलॉजिकली और नॉन मेडिकली ट्रीट करना बिंस रो कैंप स्ट्रीम करना पाए बने से एकदम कंफर्टेबल होंगे कि राम रोंगे कि बने सोचो तरह कुनी कुनी कंडीशंस आ जाए कुछ आए दिन से तो बंद है कि यू हैव टू यू हैव टू ट्रीट बाय मेडिकल अप्रोचेस अब उस जस्ट तो अपने एग्जाम्स को तैयारी कर रहा हूँ बाकी सा और जॉब में हूँ सा अगर तेरे टूरिंग्स आने लाओ में बाकी सा और जॉब इंटरव्यू में हूँ सा बनी तो ये बेला you cannot make your make yourself feel guilty on being a healthy woman pain so हनु बनी को that does not make you strong तारा तेरे overcome or manage or when you go back to your normal routine then that's what makes you strong they worry you have to manage your pain i know koi like a medical ipne or gone ne for nyansa to feel good for yourself अब मेडिकल कुरार करता के लिए से दो इटा एकदम ही इम्पोर्टेन्ट कुरार हो सही ना पहले से मत दो इटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मार फोकस कर सो रोटिस पच्चीस से बिस्तारे आउट से दिया रुपटी जान सोए फर्स्ट ऑफ़ ऑल आह सब ले जानने पड़ने कुरा से और एक मेडिकेशन कुछ दो इटा नाम होता ये उटा से जेनेरिक नेम और कुछ जेनेरिक नेम बने को से अब ये उटा ड्रॉप मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर से ना अब आमले कुने पने ड्रॉप को लेबल मार के कंपोजिशन जी देख सो नहीं त्यों से तो इसको जेनेरिक नेम हो अब उते ड्रॉप मॉलिक्यूल ट्रे ड्रॉप मॉलिक्यूल को रॉ मटेरियल लाई डिफरेंट पार्मेसिटिकल इंडस्ट्री आरुले in market, we can use a pharmaceutical industry to use a particular generic medication like our name, just like our brand name. So, if you use a generic name, you can use a brand name. In Nepal, this country is popular in Nepal. So, if you use a brand name, you can use a generic name. So, for example, in Nepal, it's a paracetamol generic name. मेडिकेशन को सब बंदा फेमस ब्रांड नेम बन को तो नी को है ना अब तेज़ देखो रे यूएसए में तेज़ जेनेरिक नेम जैसे पैरासिटामोल है जेनेरिक नेम बाको सब बंदा पॉपुलर ब्रांड नेम बने को जैसे पैनाडोल बने क्यों अब पैरासिट अब नेपाल में पैनाडोल पाई थी ना और यूएसए में नी को पाई थी ना बने को मतलब दूसरे देश में पैरासिटामोल ना पाऊंगे तो है ना जेनेरिक मेडिकेशन तो ये पैरासिटामोल बहुत जस्ट जस्ट इसको पार्मेसिटिकल इंडस्ट्री ले दे को नाम फॉर्क हो यो कुरा से एकदम जाने रखनो र इसको बारे में से अब हम लास्ट लास्ट तीर अपनी बनने का पांच सू है ना कौन से ये ब्रांड र जेनेरिक नेम लेते हैं अम्रो लाइफ में अफेक्ट कर सब बने रा र और कोई इम्पोर्टेन्ट कुरा बने कुछ ही ड्रॉग इंटरेक्शन अब जस्ट तो अपने यो टा ड्रॉग खाई रहनु बाकी अब कुने कुने अब दूसरे ड्रॉप को जो रामर संगा हैं जिन्हें प्रॉपर्टीज हर नो आएगी का नाम है जो ये तो आई एक जो टीम है यस और नो बना मिल रहा है ना सो मेंस्ट्रुअल क्रैम्स में यूज होने आवश्यक है अभी मां अब क्या क्या आवश्यक है खाना मिल सा रखूँ को आवश्यक है खाना मिल रहा है ना बन 
फार्माकोलॉजिकल अप्रोच स्टार्ट करूँ फर्स्ट ड्रग बने मेफिनामिक एसिड हो मेफिनामिक एसिड बने जेनेरिक नेम हो यो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नन स्टेरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ग्रुप अफ मेडिकेशन में पर्स एनएसएडीएस फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जिस हम कमन भाषा में पेन किलर्स भेफिनामिक एसिड से अच नेपाल तो एकदम कमनली यूज हो फर द ट्रिटमेंट अफ मेन्स्ट्रो पेन इसको साइड इफेक्ट्स को कुरा अब तब खाली पेट में खानु तब में गैस्ट्राइटिस जो समस्या देखने सकता रे समय इस अब मेफिनामिक एसिड है खाली पेट में खानु खाना खाएर खाईदिन औषधी खाईदिने भाई तब में साइड इफेक्ट को देखने चांसेस एकदम मिनीम हो रो साइड इफेक्ट बने डायरिया हो विच इज डोज रिटेड अब डोज रिटेड साइड अब डोज रिटेड कस्ट भादा खेल अब मेफिनामिक एसिड को स्टैंडर्ड डोज पांच सौ एमजी को तर तब एकदम धीरे पेन भैर रहा टैब्लेट को सट्टा में दुईटा टैब्लेट खाई दूर दुईटा खाई दून भाई जब कि खानु पर्ने तो एवं टैब्लेट हो खेरी और हर एक दुईटा मेडिकेशन को दुईटा मेफिनामिक एसिड को टैब्लेट को बीच में आठ घंटा को गैप राख् पर्ने तर तब छो घंटा को गैप में खाईदी भाई के होता कंडीशन के होता भादा खेल बडी में ड्रग एकुमुलेट होते आईना तस्त भाई डिफ्रेंट साइड इफेक्ट्स देखि अस्त ड्र बडी में ड्रग एकुमुलेट भर पीछे देखिने साइड इफेक्ट्स हम डोज रिटेड साइड इफेक्ट्स भाषा रही भर मेफिनामिक एसिड को डोज रिटेड साइड इफेक्ट्स डायरिया हो तर इस स्टैंडर्ड डोज स्टैंडर्ड फ्रिक्वेन्सी में रहे खाए डोज रिटेड साइड इफेक्ट्स देखिदा रहा एकदम इंपोर्टेंट कुछ है एट मिसकसेप्शन भन कि अब मिथ भन अब कस्त कंसेप्ट भादा खेल मेन्सुर क्राइम्स में कुछ औषधी यूज गए इसलिए रिप्रोडक्टिव अर्गन में के हाम कर सी यूटरस में के हाम कर सी जो मिसकसेप्शन धेरे कि रहा इस मसरी क्लियर कर दूसु भादा खेल ये मेन्स्ट्रल क्राइम्स में खाने मोस्ट अफ द औषधी पेन किलर्स हो अब जैसे तब टाउ को दुख्ता खेल पेन किलर खानु रेल बिशेक होता तो में तो मतलब तब को टाउ को मैं अफेक्ट करते हैं तस्त कर मेन्स्ट्रल क्राइम्स में यूज होने औषधी मेन्स्ट्रो क्रा पेन रिड्यूस करना मात्र यूज होने तब को यूटरस में कुछ हार्मफुल इफेक्ट करते हैं एकदम ढुक्क हो रेफिनामिक एसिड को ड्रग इंटरक्शन को फर्स्ट अफ अल हर्बल ड्रग्स एंड भाइटामिन प्रिपेरेशन संग सक न खाईदीन हो अब यह क्या अब हर्बल प्रिपेरेशन और आयुर्वेदिक प्रिपेरेशन में धेरे न प्लांट इंग्रेडिएंट्स इंग्रिडिएंट्स क्या अब ये धीरे प्लांट इंग्रेडिएंट्स इंग्रिडिएंट्स होना रेक को इंटरक्शन से मेफिनामिक एसिड संग होने हमें तो रिक्स लेकर खाना चाहे मिलते हैं तब एलोपैथी में विश्वास कर एलोपैथी मेडिसिन खानु तब हर्बल ड्रग और आयुर्वेदिक मेडिकेशन फलो कर आयुर्वेदिक मेडिकेशन खानु है तर दुईटा मिशाने काम से नगरदीन होगा रेकेंड ब्लड प्रेसर लोडिंग मेडिकेशन संग मेफिनामिक एसिड नखाइद राम हो और अदर पेन किलर्स अब इसमें भादा खेल कस कस को कंसेप्ट धीरे नहीं पेट दुखी रह दुईटा पेन किलर खाई दूं न जो होता है अब हमें हेद्दे दुईटा पेन किलर खाए तो डबल इफेक्ट हो डबल बेनिफि डे डबल बेनिफिट होने जस्तों जस्तु होता कंसेप्ट तर हम के बिर्स भादा खेल दुईटा मेडिकेशन खाए पी ते साइड इफेक्ट होने चांसेस डबल भर आ रहा बेनिफिट मैं कि रिस्क लाइन हेन पर्ने होता भर यो मिशा खाने और हो एक चोटी डबल डोज खाने दुईटा मेडिकेशन छु छुटा छुटे मेडिकेशन खाने जिससे सके समय नगरदि साइड इफेक्ट्स बड़ी भैया गाड़ो होने हो है भर सके स्टैंडर्ड प्रोटोकल और स्टैंडर्ड डोज फलो कर खानु पर्ने अर्क अब जैसे तब गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर्स होता खेल जो सस्पेन्शन खानु लाइक नर्मली भाई डाइजिन और नर्मल जेल और ट्राइकिन जो औषधी खाता खेल मेफिनामिक एसिड नखाईदीन हो और तब कुछ और तब कुछ अरुण डिजिज ट्रीट कर रहो डिजिज ट्रीट करना अरुण मेडिकेशन खाई रहने मेफिनामिक एसिड तो खाना लटलिस्ट एक चोटी आपको डॉ कंसल्ट करें मत खानु अब इन पांचवटा एकदम हार्मफुल ड्रग इंटरक्शन भो है तर हर एक ड्रग इंटरक्शन से हार्मफुल नहीं होने होते हैं कुछ कुछ बेनिफिशियल होता अब जैसे अगे मैं भाई सके समय खाने खा खाली पेट में नखाईदीन हो गैस को समस्या होना सकता रेला में अब कुछ कुछ बेला में अब 
फूड अवेलेबल तुरंत अवेलेबल न होना भी सकता जैसे तब क्लास में हो जब में होना लंच टाइम भाग तस्त बेला में अब एम्टी स्टोमक यो पेनकिलर्स खादा नराम तो खादा राम हो रहा बेला में टैब्लेट्स विच आर यूज ट्रीट गैस्ट्राइटिस पैंटोप्राजोल और ओमिप्राजोल जिस मोस्ट पपुलरली पैंटअप हमें कसले चिन्न है पैंटअप तिहरसंग खानु दुईटा औषधी एक चोटी खादा खेल गैस्ट्राइटिस को समस्या भी होते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स देखिने चांसेस चांसेस के राम खाल ड्रग इंटरक्शन हो रू सुड नट यूज द मेडिकेशन मेफिनामिक एसिड इफ यू हेव अ हार्ट प्रब्लम और तब अब फ्यूचर में अब एक हफ्ता भि में कोई सर्जरी प्लान कर रहने सके समय यू डू नट यूज द मेफिनामिक एसिड और or if you are less than 14 years old you know or if you are suffering from peptic ulcer this the bella mate mefenamic acid sokhi samma use na gardin hola अब मेफिनामिक एसिड को मेडिकेशन डिटेल दिदा चाहिँ यसको जेनेरिक नेम मेफिनामिक एसिड हो है अनि यसको पपुलर ब्रान्च भनेको चाहिँ मेफटम अब मेफिना अघि मैले मेफिनामिक एसिड भन्दा धेरैले धेरै सारा कन्फ्युज पनि हुनु भएको हुन सक्छ तर यसको पपुलर ब्रान्ड यो अब मेफटल भनेपछि चाहिँ धेरैले चिन्नु भयो होला पक्कै पनि इट इज अभाइलेबल इन अ ट्याब्लेट फर्म होइन डोज चाहिँ पाँच सय एमजीको हुन्छ नर्मली र फ्रिक्वेन्सी अफ इन्टेक चाहिँ एभ्री एट आवर्स अब यसलाई अरू औषधीहरू भनेको जसरी बिहान दिउँसो बेलुका भनेर काउन्सिल गर्न मिल्दैन किनभने क्राम्स भनेको बिहान पनि स्टार्ट हुन सक्छ दिउँसो पनि स्टार्ट हुन सक्छ राति पनि स्टार्ट हुन सक्छ सो एप्रोप्रिएट काउन्सिलिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा डोजको बिचमा चाहिँ आठ घंटा को गैप राखे खानु हो सब भाई बेस्ट हो टेक टेक दिस मेडिकेशन एज म एज मच एज पोसिबल विथ फूड रैक्सिम डोज है अब चौबीस घंटा में तीनटा भाई बड़ी डोज से एक्सिड नगर दिन हो नई अब डोज रिटेड साइड इफेक्ट को चांसेस बढ़ी हो रहा कस्ट रुपीज फोर्टी फोर टेन टैब्लेट्स अब तो मेफिनामिक एसिड भो है अब मेफिनामिक एसिड एकदम पपुलरली यूज हो रो भाई अरुण यूज होने ड्रग वन अफ द मोस्ट इंपोर्टेंटली यूज होने ड्रग वन आइबोप्रोफिन पारासिटामोल हो अब आइबोप्रोफिन पारासिटामोल अल्सो बिलंग्स टू अ ग्रुप अफ एन एसिडियस ग्रुप अफ मेडिकेशन योग पेन किलर्स हो वाइडली मेन्स्ट्रोल पेन में यूज हो तर मेन्स्ट्रोल पेन को साथ साथ हेड एक और डेन्टल पेन मसल एक और जोइंट पेन जस्तु कंडीशन्स में धेरे नहीं यूज होने आइबोप्रोफिन पारासिटामोल को कम्बिनेसन आइबोप्रोफेन यूज होता खेल एटा के प्रब्लम देखे भाई है प्रब्लम तो ठैक्क प्रब्लम नहीं तो है तर जो जो पेन हो अब अगे ठैक्को दीदी को डिस्कनेक्ट भाग भिट्रोडक्शन अलग लस भो है यह पेन भूरा पोस्टाग्लांडिन्स भाई क्या हम बड़ी भि पोस्टाग्लांडिन्स धेरे भाई हम पेन हो पेन को फील हो रो आइबोप्रोफेन जो पेन किलर्स औषधी प्रोस्टाग्लांडिंग को सिंथेसिस घटाने प्रोस्टाग्लांडिंग रोक दिने तिहर को एक्शन रोक दिने काम कर रइबोप्रोफेन ने अब प्रोस्टाग्लांडिंग को सिंथेसिस घटाएर पेन रि रिलीफ कराने काम तो एवटा तो है अर्क के भादा खेल तब को यूटरस में ब्लड फ्लो अलग कम कराई दिए कंट्रैक्शन भी अलग कम कराई दी जिससे ब्लिडिंग अलग लाइट लाइट होते आन सकता तर ते को मिनिंग यूटरस एकदम हार्म भो आइबोप्रोफिन ने डैमेज गयो भन्सेप्ट है अलग ब्लिडिंग लाइक भो भाई में यूटरस यूटरस में हार्म भो भाई बुझ बुझीन है यू डू नट निड टू वरी रू पेनकिलर्स जैसे इसको साइड इफेक्ट भी गैस्ट्राइटिस एंटी स्टोमक्स सके समय खानेस खाई दिन होगा रखना अवेलेबल छेन पैंटोप्राजोल और उम्मीप्राजोल जस्तु ड्रग है पैंटअप भाई एकदम पपुलर ब्रांड तीसंग खाता खेल एकदम राम हो गैस्ट्राइटिस को समस्या रोक दी आइबोप्रोफिन पारासिटामोल को ड्रग इंटरक्शन को फर्स्ट अफ अल इस हर्बल ड्रग्स रिटामिन प्रिपरेशन संग सके नखाइदि और ब्लड प्रेसर मेडिकेशन संग और पेन किलर्स संग है और ब्लड रिटेड मेडिकेशन तब रगत रिटेड कुछ मेडिकेशन खाई रहने अब लेबल में हेता वारफरीन क्लोपिडोक्रिओ जो नाम देखने कम्बिनेसन सके नखाता राम You should also not use the medication if you have kidney problem, if you have asthma, or if you have heart disease. आइबोप्रोफिन पारासिटामोल को मेडिकेशन डिटेल भाग यह दुईटा जेनेरिक नेम को कम्बिनेसन हो जेनेरिक ड्रग को कम्बिनेसन हो आइबोप्रोफिन भाई पारासिटामोल भर को मोस्ट पपुलर ब्रांड इन फ्लेक्सोन और पाराफ्लाम भो इट इज अवेलेबल इन टैब्लेट फॉर्म 
इसको डोज वाने को चाहिए 400 एमसी ऑफ आइबुप्रोफिन एंड 500 एमसी ऑफ पैरासिटामोल अब ये रहता है कि जैसे वो यूटी टैबलेट में तो 900 एमसी बने को तो सुधे किन्स है ना वो वो से कुछ मात्र वो 900 एमसी को टैबलेट एकदम पौड़ा ना बने को तो तो कौन सा पने होना सकता कुछ है कुछ है मां तो यो मिसकंसेप्शन से वो कौन सा रिक्लेयर कर दें तो बंदा है ना कुने पनी टैबलेट म सिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स है कोई लेपनी रिलेटेड था ही ना कोई लेपनी रिलेटेड होता ही ना कि अब जस्ट लेकिन नौ से एमजी को ड्रग में से धीरे साइड इफेक्ट्स देखी ने पांच से एमजी को एमजी को में से ठीक का साइड इफेक्ट्स देखी ने यानी हंड्रेड एमजी को में से फोर ही साइड इफेक्ट्स देखी ने बने जस्ट कौन से पॉसिबली � ताकि कौन सा अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ डोज रोसाइड पे कोई इंटेंसिटी मार्च कुने बनी रिलेशन्स आई ना राई यो ड्रग लाइट सो कि सम बारह घंटा को गैप में खादा राम रो है ना एंड यू शुड टेक द मेडिकेशन आफ्टर फूड राई मैक्सिमम डोज बने को चौबीस घंटा में आठ हरों से एमजी दैट इज नॉट मोर देन टू डोज because it's naproxen, right? Naproxen, it is a type of NSAIDS, or painkiller bioalu. It is also used in the treatment of menstrual pain. From menstrual pain, it is also used during headache or dental pain, muscle pain. But naproxen is used in the patient. Side effect intensity, side effect is very low. So, it is very reliable to use medicine. So, it is naproxen. As for side effect, it is also painkillers. तो है ना गैस ट्राइकिस बनती है कन एंटी स्ट्रोमा सो कॉर्ने पानी तय हो कि तक खाना संग खाने कि तक एंट्रो पर संग खाने रेस को ड्रॉग इंटरेक्शन पानी सेम हो है ना और पर ड्रॉग्स और विटामिन प्रिपरेशन संग साकी समान ना खाई दिन होला और अदर पेन किलर्स हरु साकी समान ना खाई दिन होला ब्लड प्रेशर मेडिकेशन हरु संग और ब्लड रिलेटेड मेडिकेशन हरु संग से साकी समा अवॉइड करता है से एक तमी राम रंग सा इस ऑफ़ से दे हरु एंड यू शुड आल्सो नॉट यूज़ द मेडिकेशन इफ यू हैव एनीमिया है ये नेप्रोक्सिन और लाइ सॉकी सामान यूज़ ना करता राम रो और आज तो मात्र सब बनी और पेप्टिक ऑल्सर सब बनी और किडनी प्रॉब्लम सब बनी जे सॉकी सामान पेन किलर सब जे यूज़ ना करता है दी राम रो इसका अब इसको मेडिकेशन डिटेल्स में जे अब नेम ऑफ़ द ड्रग जेनेरिक नेम इसको नेप्रोक्सिन पाई � it is वो गैप में खाता है एकदम बेस्ट उनसा रा यू हैव टू टेक द मेडिकेशन आफ्टर फूड ना रा मैक्सिमम डोज टू बी टेकन इन 24 आवर वनी को थाउजेंड एमसी दैट इज़ नॉट मोर देन टू डोज इन 24 आवर्स रा कॉस्ट से रुपीस 120 फॉर 10 टैबलेट्स अब ये तो काउंसलिंग पार्टी ज़्यादा कह रही है अब जैसे मेंस्ट्रेशन स्टार्ट so this ko lagi se it's a best precaution hai na nera or ko bani ko se abo mostly karma ho da se mini ma से नॉन फार्मेकोलॉजिकल और ना तरह अब ऑफिस में बॉय हो और कॉलेज और स्कूल में होता खेले से सो कि सब मेडिकेशन बाटे ने ट्रीट करना कुछ सन रतिस रतिस तो होता है से सब बंदा बेस्ट ऑप्शन क्यों सन रखे रे तो फिर जो डेली बैग जो यूज़ हों यूज़ करना हों सनी डेली बैग में से सो कि सब में योड़ गैस राइटिस को समस्या खाली पेट में अपन खाली पेट में खाने खाया नहीं पड़े बनी पैंट ब्राज़ल और संख्या नहीं बनी गैस राइटिस जैसे समस्या आ रही है ना देखी ना बार तो मिनिमम पनी बोल दियो र और को बनी कुछ है अब साके समय आयुर्वेदिक मेडिसिन से कोई रिपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन सॉन्ग का कंबिनेशन और वर्जिन होला आयुर्वेदिक प्रिफर करना होता है बनी आयुर्वेदिक नहीं खानों से आयुर्वेदिक प्रिफर करना होता है आयुर्वेदिक नहीं खानों दो इटा ला कंबिनेशन से नॉग वर्जिनो कि ना बने कंबाइन 
in a at right root from right root at right time khanu bo bhane cha tapai lai harek mer kunai pani medication ko benefit cha ekdam maximum ra side effects cha ekdam minimum bhai dincha te bhari yo kura cha dhyan ma rakhi ranu hola ra jati dose cha teti nai khai dinu hola jati frequency ma bhaneko cha teti mai khai dinu hola ra precautions cha hai na aba nsaids use garda only only precautions haru pani apnaunu parne huncha aba forest ma chai sakai samma medication chai teen din bhanda badi chai nakhai dinu hola ek mahina ma aba normally chai dherai lai first din menstruation bhako first din ma chai ekdam pet dukhne ani second or third din chai normal hune haina mild hune testo bho bhane chai tapai le first din matra khata huncha ar tapai lai teen din cramps last huncha bhane teen din khai dinu hos haina tara अब ब्लड प्रेसर मेडिकेशन खा जो और डायबिटीज को मेडिकेशन खा जो दिन का दिन खाने होना कि इस अर्क ड्रग बने अब एसिटामिनोफेन जिस पारासिटामोल भाई अब तब को पेन से अलग माइल्ड नहीं तर माइल्ड पेन तबिएट कर पड़ने अलग को करेंट सीचुएसन अनुसार अब जैसे जब इंटरव्यू में होने माइल्ड पेन भी गाड़ो होगा है तो बेला में तैयले ओनली पारासिटामोल जो पाइज अभी नर्मली हमें ज्वरो आने आइबी प्रोफिन नमिश्स को ओनली पारासिटामोल खानु तइल्ड पेन में रिलीफ हो रर्क मैं भे अगे नोटि भनी सके एनएसएडीएस ग्रुप अफ मेडिकेशन में कुछ भी पेनकिलर्स खान खाना लाने भाग फूडस और मिल्कस और गैस्ट्रिक अल्सर प्रोटेक्ट करने ड्रग्सस जैसे लाइक पैंटोप्राजोल ओमिप्राजोल जो ड्रग्स खाई दूर सब भाग बेस्ट हो तब साइड इफेक्ट देखने चांसेस एकदम कम हो रमर्जेन्सी हेल्प है कहीं कहीं एनएसआईडीएस खादा खेल एलर्जी ड्रग एलर्जी भाई ड्रग एलर्जी देखने भी सकता रेस बेला में यू सुड सीक फर एमर्जेन्सी हेल्प अब ड्रग एलर्जी को सीमटम्स के होता भादा खेल तब मेडिकेशन खाए पी सास फिर गाड़ो होने और छाती दुख्ने बडी को कुछ पार्ट में विकनेस फील होने और फेस और थ्रोट स्वेल होते आने है स्पीच स्लर्ड होने लाइक बोडी बोली लड़ बड़ा आने यू शुड गो फर मेडिया गो फर एमर्जेन्सी हेल्प अंड यू सुड अल्सो नट यूज पेन किलर्स अलॉंग विथ एल्कोहल एंड मेरिवाना रेडिकेशन को डोज है हाई डोज फर अ लंग पीरियड अफ टाइम खानु पेन किलर्स हमें किडनी को समस्या देखने सकता और आस्तुमा एकदम वर्सन होते जान सकता है भर से औषधी सके चाहिए बेला में मत खाइन हो चाहिए बेला में ठीक डोज रोप्रिएट फ्रिक्वेन्सी में मेन्टेन भर मत खाइन भाई तब हार्म कर औषधी हई रो पेनकिलर्स खाई सके एनएसएडीएस खाई सके स्किन अलग सेंसिटिव बनाई दी सन रेज सन रेज बाकेसम से सन लवोड कर और सन में जान पर्यटन भाई सनस्क्रीन लगने और कुछ अरुण मेजर्स जिस सन प्रोटेक्ट भाई तस्त मेजर्स अपना एकदम बेस्ट हो रहा मेन्स्ट्रेसन को बेला में आपूल डिहाइड्रेटेड कहीं नराख्ला पानी टन्न खानु रही औषधी को एफिकेसी में अलग हेल्प कर यो तो मैं पेन किलर्स भैन यह मोस्ट कमनली यूज हो तर कु कंडीशन्स में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकता अब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो फिमेल हर्मोन्स एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टिरोन और तिहार को सीन्थेटिक डेरिवेटिव तस्तर मिशा बने को पिल्स हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भरल कंट्रासेप्टिव पिल्स अब मै स्पेशली मैरिड पेसेंट्स हु डू नट हू आर नट वी विलिंग टू कंसिव न नियर बाई अब प्रेगनेंसी अल अलग नहीं प्लान गए हम छे तो बेला में ओसिपी से तब को बेस्ट चोइस होना सकता ओसिपी ने दुईटा मेकानिजम इफेक्ट देखा कि फर्स्ट में इसलिए ओगुलेसन सप्रेस करा जिस मेन्स्ट्रेस मेन्स्ट्रल पेन डिड्यूस होते आईन रर्क प्रोस्टाग्लाइनिंग को सीन्थेसिस घटा यूटरस लाइन में जिससे पेन कम होते आता मैं अब अगर दीदी को पार्ट छुटे को भर से भन्न बिर्स है डिस्मेनोरिया देखी रहने मेन्स्ट्रल पेन और मेन्स्ट्रल क्रैम को मेडिकल नेम से डिस्मेनोरिया हो डिस्मेनोरिया के होगा कन्फ्यूज से नभदीन हो मेडिकल टर्म हो मेडिकल टर्म फर मेन्स्ट्रल पेन
रो दुटा मेकानिजम ओसिपी ने पेन रिलीफ कर रोज एकदम एप्रोप्रिएट चोइस भी होता कुछ कुछ पेसेंट्स को अब ओसिपी तैयले ओरली खान सकूँ और इंट्राविजनली और इंट्राइटराइनली इंसर्ट कर सकता है फर द मैनेजमेंट अफ प्राइमेरी जिस मेनोरिया इसमें ओसिपी में धीरे रिसर्च और धीरे ट्रायल तो जी पेन किलर्स में भाग तर जी भाई जी प्रिवेलिंग रिसर्च रिपोर्ट्स तिहार मध्य एटी पर्सेंट को रिजल्ट एकदम पोजिटिव टुवर्ड्स ओसिपी तो ओसिपी ने मेन्स्ट्रो मेन्स्ट्रेशन में पेन रिलीफ करा हेल्प कर रिजल्ट इसलिए रिलायबल सोर्स नहीं मान सक रोसिपी यूज कर अर्क मेन फायदा है इसलिए हम फिमेल्स में इंडोमेट्रिअल रोवरियम कैंसर होने जो समस्या होने होने जो चांसेस धीरे नई रिड्यूस कराँच ते भर ओसिपी से एप्रोप्रिएट चोइस भी होगा अब ओसिपी को राम तो भैया अब इसको अलि अलि साइड इफेक्ट्स भी सब साइड इफेक्ट्स हे अब हेड एक भो है वेट गेन और एक्नी और लोनलीनेस जो तो फील होने तस्त मोस्ट कमनली ओसिपीज को साइड इफेक्ट्स भो है यू सुड अब यू सुड अल्सो अवोइड ओसिपी इफ यू आर अ स्मोकर स्मोकिंग डू नट यूज ओसिपी और हार्ट इज चीज छाई यू सुड नट यूज ओसिपी हई रोसिपी अब हर्मोन्स भो सेंथेटिक हर्मोन्स भो है हर्मोन्स डेरिवेटिव धेरे नहीं लाइक एकदम धेरे में प्रोजेस्टिर प्लस इस्ट्रोजेन यूज करनी प्रोजेस्टिर यूज कर डेरिवेटिव को डिफ्रेंट कम्बिनेसन्स यूज करो भर धेरे कम्बिनेसन भाग मैं एक चोटी तब डोज रेजिमेंट देखा से मिले है एकदम कन्फ्यूजिंग हो तर तर तब ओसिपी प्रिफर कर मन चाहिए यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट अभी वहाँ कंसल्ट कर वहाँ एकदम रामस काउंसिलिंग कर दून हाँ जी तब को एप्रोप्रिएट होने डोज र फ्रिक्वेन्सी सब को बारे में डी एकदम राम डिटेल दून ते भर यह कुरा में से नाती हो इफ यू प्रिफर ओसिपी यू कैन गो टू अनियर बाई फार्मेसी एंड काउंसिलिंग अनुसार कर सकूँ हर एक अब अर्क हर एक मानी एलोपैथी मेडिसिन नहीं प्रिफर कर चोइस अब आयुर्वेदिक फर्मुलेसन्स पट्टी सके समय आयुर्वेदिक मेडिकेसन खादा खेल मेन्स्ट्रेसन में राम हो कि जो कंसेप्ट होता तो बेला में आयुर्वेदिक प्रिपरेशन्स खादा एकदम राम जस्ट एटा कि ध्यान दिन होता कि आयुर्वेदिक फर्मुलेसन लोकस कर एलोपैथी मेडिसिन नखाइदी होगा तो बेला में नमिसाइदिंग आयुर्वेदिक प्रिपेरेशन्स में नंबर वन को अशोकारिष्ट है तब पक्की भी नाम तो सुन्न नहीं इट कंटेन्स सेवरल प्लांट प्रडक्ट्स ये एट यूटराइन टोनिक हो विच इज यूज फर सीवर मेन्स्ट्रल पेन और हेवी यूटराइन ब्लिडिंग होता और ओस्टिओपोरोसिस तब को हड्डी में क्यासियम को लेवल घटते घटते गए केसेस में अशोकारिष तो एकदम कमनली यूज होना इस हर्मोन बैलेंस कर एकदम हेल्प कराँच अशोकारिष्ट को डिटेल्स सीधा खेल इसको डोज अफ मेडिकेसन फिफ्टीन एम एल अलॉंग विथ इक्वल क्वांटिटी अफ वाटर आफ्टर फूड खाई सब भाई बेस्ट हो रहा इसको फ्रिक्वेन्सी अफ मेडिकेसन अब पेसेंट अनुसार डिफर होने वाक मैं यहाँ लेखी है मोस्टली लाइक थ्री मंथसम डेली खाने वाले भर इसको अब तब को आपको समस्या होगा आप सीमटम्स हो अब आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट संग कंसल्ट करने और फार्मासिस्ट कंसल्ट करने और डॉक्टरस कंसल्ट करें वहाँ जस्तों से जसरी खानु भूसे खानुला इसमें डोसेस रेजिमेंट रखा छाइन आत्ती पड़ेन रोक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन को मेनो क्रैम टैब्लेट्स है ये हर्बल मेडिकेसन हर्बल प्रिपरेशन बने टैब्लेट्स हो इस मेन्स्ट्रल पेनम स्पेसिफिकली यूज हो रहा इसको डोज वन टैब्लेट एवरी एट आवर फर थ्री टू फाइव डेज आफ्टर फोर हाई ये भो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन्स अब ये खेल कुछ कुछ पेसेंट्स में अच्छे पेन रिलीफ न होना सकता अच्छे औषधी ने काम नगर को जो देखना भी सकता तो बेला में अब यू हेव टू कंसल्ट डॉक्टर है कंस डॉक्टर अब तेस के साथ साथ अरुण कस्तो कस्तो कंडीसन्स में डॉक्टर कंसल्ट करने भादा खेल इफ 
यदि तब को प्रेम्स डेली लाइफ में इंटरफेयर कर नर्मल रुटीन एकदम हेम्पर कर फोकस कर दी रखना यू सुड कल अ डॉक्टर और तब अगि मैं मेन्सन कर औषधी ट्राई करता तब को प्रेम्स अच्छे मेन्टेन भाग अच्छे रिलीफ भाग औषधी यू हेव टू कल डॉक्टर तो बेला में तब को पेल्बिक रिजन में एकदम डिस्कम्फर्ट भैर एकदम दुखी और क्रैम्स पैला अर्क पारा में दुख्य अर्क इंटेन्सिटी पर दुख्य अलग एकदम एबनर्मल पारा में दुख्न ताको बेला में और हो तब को मेन्सुर क्रैम्स तीन दिन भाई बड़ी लास्ट भैद यो केसेस सके इट्स बेटर यू कंसल्ट डॉक्टर है कुछ अंडरलाइंग डिजिज भी होगा अब ये प्रोस्टाग्लांडिंग धीरे भर मत है कि अरुण नहीं डिजिज लगे क्रैम्स होगा सो अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रिटमेंट हो इफ रह डिजिज रही ढुक्क हो सो इट्स बेटर टू कंसल्ट डॉक्टर इन केस इन केस अफ दिस सर्कमस्टैंस अब जी मैं अलग कुरा करें तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो प्राइमरी डिस्मोरिया प्रोस्टाइडलैंडिन को सीन्थेसि बड़ी भाई होने डिस्मेनोरिया प्राइमरी डिस्मेनोरिया भाई रटी पर्सेंट और एटी फाइव पर्सेंट अफ द मेन्सुर पेन से प्राइमरी डिस्मेनोरिया नहीं हो मोस्ट अफ द वुमेन में तर कु कंडीशन लाइक रेयर है अब बाकी फिफ्टीन टू ट्वेंटी पर्सेंटेज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को कारण मेन्सुर क्रैम्स होने होता र अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इफ तब को रिप्रोडक्टिव अर्गेन्स है अगि तो जैसे सुज्योति दीदी रिप्रोडक्टिव अर्गेन्स के एक्सप्लेन कर दून भाग यूट्रस ओवरी फैलोपिंग ट्यूब्स है इन में कई डिसऑर्डर देखिए डिसऑर्डर देखियो रेस मेन्सुर कैम्प रिजल्ट भेल हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया भाई रेकेंडरी डिस्मे सेकेंडरी डिस्मे कस्त कस्त केसेस कस्ट कस्त कंडीशन राइज होता तो भादा खेल फर्स्ट में पेल्बिक इन्फ्लामेटरी डिजिज पेल्बिक इन्फ्लामेटरी डिजिज अब यह तब को यूटरस भो ये तब को फैलोपिंग ट्यूब्स है देखी रहने यो फैलोपिंग ट्यूब्स अभी अब यूटरस भो है रोज ओवरी इन इन में बैक्टेरिया को इन्वेजन भो और बैक्टेरिया को ग्रोथ भाई इन्फ्लामेसन है तो बेला में इन्फ्लामेटरी कंडीशन राइज हो पेल्बिक इन्फ्लामेटरी डिजिज वन अफ द कज फर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया अर्क एडिनोमाइसि है अब एडिनोमाइसिस के भादा खेल अब यह तब यह यूटरस देखी रहने यूटरस को अब यो यो जो आउटर यो तो आउटर लाइन भैया है आउटलाइन ये अब आउटर मोस्ट लेयर भो यूटरस को रो जो बीच को ये पिंक कलर को देखी रहने बीच में देखे पिंक कलर से मस्कुलर लेयर हो तो मिडो लेयर हो क्या यूटरस को तीन टा लेयर हो आउटर लेयर भैया है बीच को मस्कुलर लेयर भो अलिक थिक लेयर रहा भि यह जो मरून टाइप मरून कलर को देखी रहो इनरमोस्ट लेयर हो जिस हम इंडोमेट्री मेट्रियम भनरमोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम भाई रो इंडोमेट्रियम में जो होने टिश्यूज यो लेयर पेनिट्रेट करें यहाँ पर पेनिट्रेट करें बीच को मस्कुलर लेयर में आएर बस्त और मस्कुलर लेयर में आएर ग्रो भैयो यह कंडीशन हम एडिनोमाइसिस भो केस में सेकेंडरी डिस्मोलिया होने चांसेस एकदम बढ़ी हो अर्क कंडीशन एंडोमेट्रिओसिस अब एंडोमेट्रिओसि अब जो इंड इंडोमेट्रियल इनरमोस्ट अब इंडो इनरमोस्ट लेयर में होने जो टिश्यूज अगि जैसे तो टिश्यूज ये पाली आउटरमोस्ट लेयर में आईदे और फैलोपिंग ट्यूब्स में आईदे और ओवरेज में आईदे सरी रो होने इस रिजल्ट होने कंडीशन रिडोमेट्रिओसिस इज अल्सो वन कॉजेस है मोस्ट कॉमन कॉज सर्वाइकल स्टेनोसिस रिप्रोडक्टिव ओपनिंग सर्वाइकल फाइब्रोइ 
right? We can come in easy to add my cells, natural spinal cells, fibroids. These parts are conditions. Are. But the secondary dysmenorrhea only chances to exist in the body. Secondary dysmenorrhea is so normally 35 to 40 years of age but it starts normally. And so, uh, if you have a cramp, you can see it normally. It's uh, normal conditions, uh, but a different feel. Uh, so, if you have a cramp, you can see it in the hospital. You can see it in the emergency. You can see it in the hospital. You can see it in the hospital. You can see it in the hospital. Doctor Lati Kai Saki Positive Mali, Doctor Lizard, we win the test or regard the log on Saket of Pile, a positive state, ultrasound by you, and or imaging matches, CT scan or MRI, gone the log on Sa, or Ote most appropriate laparoscopy one of the bonds, just much a camera insert corridor, set up a reproductive organ, ma, Paco conditions and disorders, or the camera ma capture gone as often. So, yes, to test on, but that's it of a good diagnosis. नुसे इजीली होन्सा है ना रोड डायग्नोस पॉइंट्स आगे पाते जाए मेंट आउट पनी होन्सा अब ट्रीटमेंट से ओरली पनी होन्सा का है ना ओरली पाइप होन्सा अब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बने रहो होन्सा और हार्मोन ट्रीट इस तो ट्रीट होन्सा कस साथ साथ सेकेंडरी डिसमेनोरिया तर ओरली ट्रीट होन्सा � no, normally it's about second dysmeria, 35 to 40 years, but then it's not going to start. But then it's not going to start. No, 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 ไม่ใช่เนอะไม่ใช่ครีมส์เนอะปะนี่เดี๋ยวนี้อัฟเฟกต์ก่อนซะแล้วก็ไปเลยคุณซะอ่ะอะไรอะไรปะนี่คุณ
उसले रिसर्च साइकोलॉजिकल इफेक्ट धेरी नई कोविड नाइन्टीन को रिसर्च में भले तबुलेसन साइकल मेस कर ओबुलेसन साइकल में अब पेन धे हो कंडीशन भाई अर्क इरेगुलर पेन होने स्ट्रेस और मेन्स्ट्रेसल साइकल स्टप होने जो कंडीशन देखना सकता सो स्ट्रेस लो बडी बिगा भाई बरू आप इंडिविजुअल लेवल के सकता तो भाई जो पोजिटिव भाइब्स लिया तब हो अर्क कोरोना ने कोविड नाइन्टीन को पैंडेमिक में ड्रग एवेलेबिलिटी कति को हेम्पर कर एकदम इंपोर्टेंट इश्यू हो अब इसो कुछ में मोस्ट अफ द ड्रग इट बेस अब डोमेस्टिक मेनुफैक्चरर्स फिफ्टी प्लस इंडस्ट्रीज फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज तर डोमेस्टिक मेनुफैक्चर मेनुफैक्चरर्स र मटेरियल लिया इंडिया और चाइना नहीं हो रिलायबल सोर्स नहीं इंपोर्ट बेस नहीं हो तर पैंडेमिक अब इंपोर्ट रोक है सब तीर लकडाउन भाग अब तेदी जो मेडिकेशन प्रिफर कर नपाऊन सकूँ अब जैसे फर एक्जापल है मेफिनामिक एसिड खानु है मेफिनामिक एसिड को ब्रांड एला एकदम प्रिफर कर कहीं खाई हाल पड़ता ब्रांड एक ड्रग मेफिनामिक एसिड खानु तर यो पाली से ब्रांड ए को ब्रांड ए सकते तर ब्रांड ए को सट्टा में मेफिनामिक एसिड को ब्रांड बी ड्रग अवेलेबल छेरे मानी अब तो ब्रांड बी लिने कि नलिने मैं खाई रख औषधी जी राम हो नो जो कन्फ्यूजन भी होना सकता है अब तेल अब मैं एक्सप्लेन कर मेफिडामिक एसिड जेनेरिक मेडिकेशन भाई मैं सेंसन स्टार्ट कर जेनेरिक नेम रैंड नेम को जेनेरिक नेम भो रही मेफिडामिक एसिड डिफ्रेंट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज मेनुफैक्चर कर आपको नाम दिखाई ब्रांड नेम तर ब्रांड ए ब्रांड बीटे मेफिडामिक एसिड मेनुफैक्चर कर मेनुफैक्चर करने बितिक औषधी मार्केट में आदेन कि मेनुफैक्चर कर मेनुफैक्चर कर सके ये धर टेस्ट कर एकदम धीरे टेस्ट कर हर एक टेस्ट में पास भैसी हर एक टेस्ट में स्टैंडर्ड भैल्यूसंग मिट करे बल्ल तो ड्रग से मार्केट में आँच ते भर ब्रांड ए मेफिनामिक एसिड में ते टेस्ट प्रडक्शन पीछे ते टेस्ट करें मार्केट में लिया हो ब्रांड बी ने मेफिनामिक एसिड में सेम ते टेस्ट करेस्ट करें ते स्टैंडर्ड भैल्यूज स्टैंडर्ड्स मिट कर प्रडक्ट लाइन मार्केट में लिया हो रेसले अब ब्रांड को स्विचिंग में कन्फ्यूजन होना सकता सो ब्रांड स्विचिंग में कन्फ्यूज होते हैं जेनेरिक नेम ने ब्रांड जो खाता भी होता रोक कंसेप्ट मानी में के भादा खेल अब नेपाली औषधी से रिलायबल होना र्वालिटी क्वालिटी को होना रोस्त है अब अरुण अरुण कुछ में सकती मेनुफैक्चरर्स इंपोर्ट बेस्ड मेनुफैक्चर में बोलने सक तर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में के भन सकु तो भादा खेल में फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज एकदम डेवलप नहीं है क्वालिटी को मामला में एकदम डेवलप नहीं है इंटरनेशनल स्टैंड स्टैंडर्ड्स आईएसओ गाइडलाइंस फलो कर प्रडक्शन जो स्टैंडर्ड मिट कर हर एक स्टैंडर्ड मिट कर हर एक स्टैंडर्ड पास कर ड्रग मार्केट में आँच र गवर्नमेंट ने भी मेडिसिन पट्टी से एकदम एकदम क्रिटिकल भाग एकदम स्ट्रिक्टनेस नहीं अपना कि इसलिए क्वालिटी में तीन इंपोर्ट बेस्ड प्रडक्ट रोमेस्टिक प्रडक्ट में क्वालिटी में तीन धीरे फरक पर्स भाई होते हैं अब तब पैल देखि इंपोर्ट बेस्ड प्रडक्ट प्रिफर कर डोमेस्टिक प्रडक्ट मैं अभाइलेबल छोड़ ढुक्कसंग खादा होता बिकज तीन धीरे इफेक्ट कर लाइक तीन धीरे अनक्वालिटेटिव होी प्रडक्टर तीतीसम सोच् पर्दन है प्रडक्टर भी राम नहीं हो रो अब मेरे इफेक्ट अफ कोरोना एंड ड्रग एवेलेबिलिटी इन भो है रही संगसंग मैं अब मेरे सेंसन से येपटी स्टप भो मेरे से ये नई कोसन थी अब सुज्योति दीदी आने भाई थैंक यू सो मच श्रेया मैं अगि 
जुन सुरुको सुरुमा स्टार्ट हुने जुन फेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेनार्क भन्छ र मेनोपेज मेनोपज भनेको चाहिँ अब जब कम्प्लिटली स्टप हुन्छ हैन हाम्रो पिरियड त्यो चाहिँ मेनोपज भयो यो चाहिँ फिफ्टी इयर्स देखि अब डेट सम्मको भनौँ न होइन यो पिरियडलाई चाहिँ मेनोपज भनिन्छ र यो इन बिट्विन फेजलाई चाहिँ मेन्स्ट्रेसन भनिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो अब मेन्स्ट्रे साइकल भयो होइन यसलाई चाहिँ मेन्स्ट्रेसन भनिन्छ यो चाहिँ टुवेल्भ टु फिफ्टी इयर्स सम्मको टाइम पिरियड यो र यो चाहिँ द ओमेन रिप्रोडक्टिभ फेजेस अफ ह्युमन लाइफ भयो अब हाम्रो चाहिँ अब डिफ मेनोरियामा आएर अघि पिरियडको लागि र यो चाहिँ प्राय टिनेज बेला चाहिँ प्राय हुन्छ र एज बढ्दै गएपछि हुन्छ यो बाहेक सेकेन्डरी भनेको चाहिँ कुनै अन्डरलाइन डिजिजहरूले गर्दा हुन्छ जस्तो पेल्पिक इन्फ्लामेटरी डिजिज हाम्रो रिप्रोडक्टिव सिस्टमको चाहिँ के हुन्छ त्यो इन्फेक्सन भएर हुनसक्छ होइन अब अस्ट्रेलियाले भने जस्तो इन्डोमेट्रायसिस हाम्रो अरू अर्गन फाइब्रोइडहरूले गर्दा हुनसक्छ यो चाहिँ कमनली चाहिँ यो तिसदेखि पैँतिस वर्षको उमेरको महिलाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्डरी चाहिँ प्राय अब्जर्भ गर्न सकिन्छ है अब डिसमेनोरिया भनेर हजुरहरूले अब पेन भनेर बुझ्नु भएछ है पेन हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्यो तपाईँ कसरी हुन्छ त हाम्रो बडीमा होइन यो कसरी हुन्छ त हाम्रो चाहिँ जब यो जब पिरियड हुने टाइममा हाम्रो युटेराइन लाइनिङ जुन बनेको हुन्छ त्यो त अब केही काम लागेन होइन अब बच्चा नै त्यहाँ बेबी नै डेभलप हुँदैन भने त जुन टिस्यु बनेको हुन्छ ठिक होइन बाक्लो टिस्यु बनेको हुन्छ त्यो त केही केही काम नलगाए नलागेपछि अब हाम्रो पाठेघरले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गर्न थाल्छ होइन र पाठेकहरूले कन्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन थाल्छ त प्रोस्टाग्लाइनिङ भन्ने केमिकलले चाहिँ यो कन्ट्र्याक्सन हुन्छ र प्रोस्टाग्लाइनिङ जुन लेडीमा चाहिँ धेरै हुन्छ त्यो लेडी त्यो महिलामा चाहिँ के हुन्छ त क्राम्पिङ पनि धेरै हुने गर्छ र प्रोस्टाग्लाइनिङ चाहिँ जो महिलामा चाहिँ कम प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले त्यसले गर्दा चाहिँ क्राम्पिङ पनि त्यस्तो साह्रो हुँदैन त्यही भएर जब यो क्राम्पिङ कन्ट्र्याक्सन धेरै हुन्छ पाठेको हो त्यस बेला चाहिँ हाम्रो जुन ब्लड फ्लो जुन अक्सिजन हुन्छ युटेर छ पाठे गर्दा ठुलो पर्ने अक्सिजन हुन्छ त्यो चाहिँ मजाले फ्लो नभएको हुनाले पनि हामीलाई चाहिँ पेन अथवा क्राम्पिङ हुनसक्छ भनेपछि यही रिजन भयो होइन हाम्रो पोस्टाग्लानिन भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो यो एन यो एन्टी इन्फ्लामेटरी एनएसआइडीहरू जुन छ पेन किलरहरू छ यो पोस्टाग्लानिनलाई नै कम गर्ने काम गर्छ यो पोस्टाग्लानिन कम भएपछि हामीलाई पेन पनि कम हुन्छ अब को को हुनुहुन्छ हुन्छ त रिक्समा पेन सी पिरियडको रिक्समा चाहिँ को को हुनसक्छ त अब जो महिलाले चाहिँ एल्कोहल सेवन गर्छ होइन अब छुरोट खान्छ त्यस्तो महिलाहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ त प्राय हर्मोनल इम्ब्यालेन्स हुनसक्छ र पेन झनै बढ्न सक्छ अब जो महिलाको चाहिँ अब हेल्दी वेट छैन होइन हेल्दी वेट छैन अब ओभर वेट छ कोही अब अन्डर वेट छ भने चाहिँ के हुनसक्छ त हर्मोनल झन् माथि तल हुनसक्छ हर्मोन्सहरू एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन जुन फिमेल हर्मोन छ त्यो चाहिँ तल माथि भएर चाहिँ झन् पेन कज गर्नसक्छ अब अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रेस होइन स्ट्रेसले गर्दा पनि के हुनसक्छ त हामीलाई चाहिँ इन्फ्लामेसन हाम्रो बडीमा चाहिँ इन्फ्लामेसनहरू हुनसक्छ अब जस्तै अगि स्ट्रेयाले भनेको चाहिँ कर्टिसोल यिनीहरू हर्मोन निस्किरहेको हुन्छ त्यो हर्मोनको इम्ब्यालेन्सले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ अब स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा जस्तो एक्जामहरूको कन्डिसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ त झन् पिरियड पेन चाहिँ वर्स हुन जान्छ त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अरू यो पिक्चरले चाहिँ के डाइरा छ अरू अन्डरलाइन कज अन्डरलाइन डिजिज कसैमा छ भने उनीहरूमा पनि धेरै पेन हुन जानसक्छ र कसैमा चाहिँ अब अरू पिक्चरले के देखाइरहेको छ त अब अर्ली अर्ली पिरियड भयो भने जस्तो नौ वर्षमै कसैको पिरियड हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ धेरै एक्सपोजर हुन्छ है जस्ता ग्लाडिन भन्ने जुन पेन कजिङ केमिकल छ धेरै एक्सपोजर हुने युटेरस चाहिँ धेरै एक्सपोजर हुने भएकोले पनि अर्ली पिरियड जस्ता हुन्छ उनीहरूलाई पनि पेन चाहिँ हुने धेरै पेन हुने गर्दछ र अब माथिको जुन पिक्चर छ जुन प्रेग्नेन्सी होइन जो महिलामा महिला चाहिँ प्रेग्नेन्सी प्रेग्नेन्ट हुँदैन होइन या प्रेग्नेन्सी चाहिँ भएको छैन कहिले पनि सी नेभर ह्याड बिन प्रेग्नेन्ट होइन त्यस्तो भएर चाहिँ उनीहरूमा पनि अहिले पिरियड पेन हुने भइसकेको चाहिँ के हुन जाँदछ युटेरस डाइलेक्ट हुँदै जान्छ र हाम्रो जुन यो कन्ट्र्याक्सन पनि के हुन्छ त्यसलाई ग्लानिनहरू पनि के हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्सन कम गर्छ र प्रेग्नेन्सी पछि चाहिँ अलि सजिलो हुँदै जान्छ है र के के सिम्टम्सहरू हुनसक्छ त्यो पेनफुल पिरियडको सिम्टम्सहरू चाहिँ अब सबैलाई थाहा छ हाम्रो पेटको चाहिँ तल्लो पार्ट चाहिँ एकदम दुख्छ होइन त्यो सँगसँगै अरू के हुनसक्छ हाम्रो ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ मसल हाम्रो मासपिति चाहिँ एकदमै दुख्छ होइन अब पेटको तल्लो भागदेखि ढाड दुख्छ ढाडदेखि हाम्रो खुट्टा समेत खुट्टासम्म सर्दै जान सक्छ है यो पेन त्यसो गरेर त हामीलाई चाहिँ टाउको दुख्नु गर्दछ हामीलाई एकदम पसिना आउने चिर्चे फिल हुने भमिटिङ हुने होइन एकदमै रिङ
जति रेस्ट लिए पनि आफुलाई एनर्जी नै नभए जस्तो फिल हुन सक्छ र अब ट्रिटमेन्टमा चाहिँ मेन होइन अब नन फार्मोकोलोजिकल फार्मोकोलोजिकल चाहिँ अलरेडी डिस्कस भइसक्यो अब यो चाहिँ हामी नन फार्मोकोलोजिकल जुन चाहिँ हामीलाई मेडिकेसन चाहिँदैन होइन हामीले चाहिँ घरमा बसी बसी यसको उपचार गर्न सक्छौँ होइन यस्तो अब ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ नन फार्मा हुन्छ फार्मोकोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिटिङ प्याडहरू युज गर्न सक्छौँ जुन तातो पानी चाहिँ कुनै थैलामा राखेर चाहिँ हामीले सेक्न सक्छौँ होइन यसले चाहिँ हाम्रो मसल चाहिँ रिल्याक्सेसन गर्ने काम गर्छ र यो चाहिँ हाम्रो धेरै स्टडीबाट चाहिँ के पाइएको छ त यस्तो खालको हामीले चाहिँ हिटिङ युज चाहिँ एज इफेक्टिभ एज अरू एन्टी इन्फ्लामेटेरी ड्रगहरू जस्तै इफेक्टिभ हुन्छ पेन किलर जस्तै इफेक्टिभ हुन्छ भनेर पाइएको छ र वार्म सावरहरू लिने मन तातो पानीको सावर लिने यसले पनि हाम्रो मजा चाहिँ ठिक छ है त्यसै गरेर हामीले चाहिँ सके अनहेल्दी फुड्सहरू नखाने चाहिँ धेरै सुगर भएको डाइट नखाने धेरै यो सल्ट कन्जम्सन नगर्ने होइन चुरोट नखाने कफी धेरै नखाने यिनीहरू सबैले चाहिँ के गर्न सक्छ त हाम्रो चाहिँ मुड स्विङ मात्र नभएर होइन हाम्रो चाहिँ मसलहरू पनि क्राम्प गर्छ र इन्फ्लामेसन गर्छ होइन ब्लो ब्लोटिङ धेरै गर्छ ब्लो असहज रूपमा चाहिँ पेट फुल्ने यस्तो खालको हामीलाई चाहिँ गर्न सक्दछ र त्यस्तै गरेर अरू जस्तै स्याचुरेटेड फ्याट भएको फुड जस्तै यो पिज्जा बर्गर यो जुन बाहिरको एकदमै एकदमै नराम्रो तेलले बनाइएको खानाहरू हुन्छ जुन होइन यस्तो खालको चाहिँ खाना भएन सकेसम्म अभोइड गर्नु पऱ्यो यस्तो खालकोले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ फ्यामेज हुन्छ पुस्ता ग्लानिन चाहिँ धेरै बढ्छ र यसले गर्दा हामीलाई झन् पेन चाहिँ हुनसक्छ है सकेसम्म चाहिँ हामीले हेल्दी फुड खान पऱ्यो अब हामी सबैलाई थाहा छ है अब यो यस्तो मेन्स्ट्रेसन हुने टाइममा चाहिँ हाम्रो आइरन के हुन जान्छ र कमी हुन जान्छ किनभने हाम्रो ब्लड अभियसली फ्लिडिङ भएर हुन्छ ब्लड लस भएर हुन्छ त्यो सँगसँगै आइरन पनि लस भएर हुन्छ है अब आइरन रिचिङ फु आइरन रिच फुडहरू खानु पऱ्यो आइरन हामी के केमा पाउन सक्छ त केरा साग आलु माछा बदम होइन किसमिस ओखर यस्तो खालको फ्रुट्सहरू खानु पऱ्यो हामीले सँगसँगै फ्रुट्स फलफुलहरू खानु पऱ्यो है जस्तै वाटर रिच फ्रुट फ्रुटहरू खान पऱ्यो सो द्याट हामी खान सक्छौँ क्युकम्बर खान सक्छौँ अब हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै गुलियो क्रेभिङ भयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब स्विट फ्रुट्सहरू खान सक्नुहुन्छ होइन त्यसै गरेर अरू भनेको चाहिँ हामीले अब आइरनलाई चाहिँ मजाले एब्जर्बसन कहिले हुन्छ त त्यसको भाइटामिन सी होइन भाइटामिन सी रिच फ्रुट्सहरू दियो भने चाहिँ मजाले एब्जर्ब हुन्छ या फुडहरू दियो भने अरेन्ज लेमन होइन यिनीहरूसँग दियो भने चाहिँ हाम्रो मुड पनि यसले स्विङबाट हुन रिलिज गर्छ बोटिङ पनि कम गर्छ र मजाले आइरन आइरन पनि एब्जर्ब गराउनमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अब जस्तै एकदमै चकलेट चाहिँ खान मन लाग्छ अब सबैलाई हुन्छ होला है क्रेभिङ हुन्छ त्यसो भने चाहिँ हामीले डार्क चल चकलेटहरूको सेवन गर्न सक्छौँ होइन यसमा चाहिँ आइरन मात्र नभएर यसमा चाहिँ म्याग्नेसियम पनि हुन्छ म्याग्नेसियम चाहिँ हाम्रो मसल्स ड्युटेरसको जुन मसल हुन्छ त्यो चाहिँ रिल्याक्स गर्नमा हेल्प गर्छ र सँगै हामीले चाहिँ फिस ओइलहरू चाहिँ कन्जम्सन गर्न सक्छौँ है यसले चाहिँ हाम्रो ड्युटेरसलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ क्राम्पिङ जुन हुन्छ त्यसलाई पनि फाइट गर्नमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अरू फ्रुट्समा चाहिँ हामीले बनाना खान सक्छौँ यसमा पनि म्याग्नेसियम धेरै हुन्छ होइन त्यही भएर यसले चाहिँ क्राम्पिङहरू चाहिँ रिलिफ गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ हेल्दी फुड कन्जम्सन गर्ने तर त अभियसली खान परिहाल्यो यसले चाहिँ डिहाइड्रेसन हुनबाट रोक्छ र सँगसँगै हामीलाई चाहिँ यो जुन पेट फुल्ने समस्या हुन्छ ब्लोटिङ हुन्छ होइन त्यो पनि कम गर्दछ हाम्रो बडीलाई रिल्याक्स राख्छ त्यसै गरेर हामीले मेडिटेसन गर्न सक्छौँ अब मेडिटेसन अब अनकम्फोर्टेबल फिल हुन्छ भने यसरी पिक्चरमा देखा जस्तो यस्तो अहिले मेडिट गर्न पर्दैन आफूलाई मेसिन गर्छ हुन्छ है मेडिटेसनले चाहिँ के गर्नमा हेल्प गर्छ त हाम्रो फिजिकल मात्र नभएर यसले चाहिँ मेन्टल हाम्रो मेन्टल मेन्टली पनि हामीलाई काम राख्न ट्राई गर्छ स्ट्रेस फ्री बनाउन ट्राई बना बनाउँछ होइन मेडिटेसनले र मेडिटेसन चाहिँ हामीले अब युट्युबमा हेर्दाखेरि धेरै गाइडेड मेडिटेसनहरू पनि पाउँछ है अब हजुरहरूलाई चाहिँ अब लाग्छ मेडिटेसन एटलिस्ट दस मिनट भयो भने गरिदिनु होला यसले चाहिँ एकदमै चेन्जेस ल्याउँछ है हजुरहरूलाई अब पिरियडमा मात्र नभएर पिरियड नभएको दिन पनि गर्नु होइन हजुरहरूले आफै डिफ्रेन्सेस थाहा हुन्छ होइन कति यसले चाहिँ हेल्प गर्छ है हाम्रो कन्डिसनको लागि हाम्रो पिरियड पेनको लागि अब हेल्दी र वार्म ड्रिङ्क्सहरू खाने सकेसम्म है अब जस्तै यो अदुवा भयो कागती भयो यिनीहरू चाहिँ मिक्स गरेर खान सकिन्छ यसले चाहिँ अदुवाको जुन प्रपर्टी हुन्छ यसले चाहिँ एन्टी इन्फ्लामेटरीको काम गर्छ जुन पोस्टा ग्लानिङ जुन केमिकलले हामीलाई दुखाइ भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने काम गर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो मसललाई चाहिँ सुत गर्नेमा हेल्प गर्छ है त्यस्तै गरेर ग्रिन टीहरू खानुहोस् ग्रिन टी ग्रिन टीले पनि के गर्छ त अब ग्रिन टी पनि दिनको दुई तिन पटक तौल
मजाले युएसटी गरेर चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ कुनै पनि अरू सेकेन्डरी डिजिजहरू छ कि होइन त्यो पनि हेर्न पर्ने हुन्छ जरूरी छ थ्यांक यू सबैजनालाई यहाँ हामीहरूलाई यहाँ आएर सुनिदिनु भयो स्वस्थ नारीले वुमेन्स हेल्थमै हामीहरू फोकस भएर चाहिँ वुमेन्स हेल्थ हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यसमा लागिरहेका छौँ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आएर सुनिदिनु भयो एन्ड आई होप यो सेसन इन्फर्मेटिभ थियो फ्रुटफुल थियो अनि पेसेन्टले यति बेलासम्म पनि बस्नेर भयो अनि यदि यहाँ जति पनि इन्फर्मेसन्सहरू भनेको थियो होइन भन्नु भएको थियो स्पिकर्सहरूले ड्रग्सको बारेमा डोजहरूको बारेमा केही त्यस्तो छ हजुरहरूलाई अझै पनि केही प्रश्नहरू छ जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ हामीहरूलाई सोध्नु भए पनि हुन्छ हामीहरूले स्पिकरसम्म पुर्याइदिनेछौँ 